中国共产党目前主要的官员下台的原因就是贪腐，对，大家说都是贪腐，实际上你们不明白，中共说的贪腐里面有六大类，不能搞你们，告你们就翻脸了，六大类都是贪腐，第一大类人。什么叫贪腐？就是他不是独裁者圈子的人，他是别人的圈子的人。比如你是薄熙来圈子的人，那是对立圈子的人，啊，别人圈子的或对立圈子的人，这些人在主观上就不愿意融到两百斤的圈子里，或者客观上两百斤就不允许他融到两百斤的圈子里，这种人就必须得抓了，否则就是隐患，这是贪腐。因为屁股上都有屎，谁都该抓。哎，在贪腐抓很合适。第二类呢，就是对独裁者有造反的构思或心思，只是现在独裁者还没有抓到你真实的实际证据。为了以防暗一，必须抓的，特别是军队里的人，听风，你也会想着心思，就算没证据也得抓。第三类呢，是你在外面，你竟然敢说独裁者的坏话。或者你会跟独裁者总是唱反调的，那肯定得抓了。第四类是因为自己太过愚蠢，导致独裁者丢了脸了、露了怯了，或者导致你所处的事大量民愤出现，你连压都压不下去，那也得抓你。第五类呢，是本身就不属于独裁者核心的圈子。但是你贪腐的金额太大了，把你收拾了，独裁者也好，相关的人都在财务上有大量的收益，啊，这些收益能够很多满足很多人的需求，就得抓你。最后第六类什么是跟海外的势力勾结的过于紧密，要有跑的心思，要有把自己在国内贪腐的大量财产转移到海外。自己也从中国脱离独裁者圈子，跑到海外，心思的，那必须得抓你。听明白了吗？中国共产党反腐败是反异己，倒查二十年、三十年，只是为了抓上面六类人找个借口而已。这些人都老了，换一个人啊，习近平下去了，什么张晋平上来了，你放心，就又得来抓一波。如果是中国共产党独裁，因为谁都知道这傻逼习近平跟那六只小猪啊，还有他的国母，那腐败到难以想象的。我跟大家讲过，关联到“一带一路”的白手套，出来洗钱一出步啊，尝试先跟说先洗，先先挪境外，先先试一试，先拿一千亿吧，这令人发指，难以想象的程度，不会管他啊，反腐败为名抓这么多官员。没有人是因为他在这个职务上不称职被查办的。只要你站队队伍，站队队伍，社会主义官员合格与否的衡量标准，就是独裁者的意志决定的。听明白了吗？所以中国呢，本质上大家到今天明白，为什么去年一直跟大家说，没人在乎经济发展到什么情况。没人在乎社会真正的安全属性的，没人在乎文化思想进展到什么程度的，啊，教育体系的孩子会不会都傻了？没人在乎，大家在乎的就是如何让一层层的上位者高兴。教育体系、学术体系、专家体系更是如此。如果你没本事让上位者做出高兴的事，你就等着出事吧。所以现在假信息。咱们也都知道啊，什么百分之二五点二增长啊啊，什么去年财政收入大增长啊，所有的省都是正向的呀，财政收入等等啊，听听高兴就完了，好吧，听听高兴就完了啊。所以呢，那如果真没有好信息怎么办？放心，跟所有要毁灭的王朝一样，只要真没有好事，只要大家一起团结，让两百斤看到的都是好事就行了。听明白了吗？幸亏我说现在互联网足够发达，信息足够畅通，再封锁，中国人在这段时间也应该看到很多东西了。发达国家的政府官员下台，一定是因为他管理不称职，在他这个位置没有做到该给
社会大众服务的事儿或者出问题了，在其位谋其政，如果不谋其政，那就出问题了。社会主义国家所有官员下台，原因就一个，没有让领导满意，或者后台不足够硬，领导需要找替罪羊了。或者是你想反叛领导了，唯一不存在下台的主要理由就是管理能力低下。如果您让领导满意，或者有坚硬的后台，您管理怎么低下，您也不可能下台。所以到今天，在座的中国国内的朋友应该知道，中国不少地方的县长、市长，甚至有一些省部级官员、省人大政协的成员。都是当地的土老板或者黑社会出身。大学里买个文凭镀镀金，因为圈子混得好，站队站对了，屁能力没有，但是做事可以不择手段，让上位者满意，到今天还风生水起呢。我在国内就认识好多，我在国内就认识好多，狗屁不懂。但如果你让上位者不高兴了，或者这个有人圈子转换受到牵连了，你啥事儿没有，你可能滚蛋，也可能天降灾难。所以呢，中国也好，整个世界社会主义国家官员下台的数量和频次，也是全世界资本主义国家完全不可比拟的。也就是这些社会主义家官员下台的数量和频次之高。去年抓了六十多万人，六十多万官员，去年一年，二零二三年，啊！但是大家一定要记住了，社会主义政府官员下台和资本主义官员下台，社会主义官员升迁和资本主义官员升迁完全是不一样的。这两者所承担的责任和在这个位置上的个人职业规划方向完全不一样